嗨，大家好，我是沈毅，欢迎来到我的频道。今天让我们来看看新加坡年轻人如何买得起房子。在我还没开始之前，那些还没有订阅我的频道的朋友，请帮我订阅，谢谢。在新加坡，超过百分之八十的公民住在政府族，这些是新加坡政府建造和拥有的族，只有新加坡人才能购买。由于政府不希望人民对房地产价格进行投机，因此也设定了很多规则。除此之外，新加坡政府也大力补贴第一次购买租屋者，这就是为什么许多新加坡年轻人也有能力拥有房子之一。在新加坡，每个人只能拥有一个政府租屋，如果以后想换更大的租屋，就必须卖掉现在的房子。每套租屋的租期为九十九年，这意味着九十九年后土地将归回政府重新发展，租屋价值就会归零。在新加坡，我们可以购买 BTO 或二手租屋。BTO 也意味着按订单建造，这些是新加坡人必须竞标的新租屋。一旦得标，我们将需要等待三到五年才能拿到房子。如果我们不想等那么久，我们可以在二手市场里买房子。交易完成后，就可以直接搬进房子。一套租屋的价格取决于房屋的类型、年龄和地点。通常，大多数新加坡人的第一个也是唯一一个的住屋，将是三房或四房。与公寓或有地住宅相比，购买租屋也更便宜得多。将来我可能会制作一个视频，介绍我们可以在新加坡购买哪一些其他类型的房屋。新加坡年轻人可以购买房子的另外一个原因，是我们有公积金计划。公积金是一项社会保障储蓄计划。旨在帮助新加坡人为退休、住房和医疗保健进行的储蓄。一旦开始工作，每月工资的百分之二十和雇主的百分之十七会进入公积金账户。假设我每个月的收入是两千五百元，我将向公积金缴纳五百元，雇主向公积金缴纳四百二十五元，所以我的实的工资将是两千元。在每个公积金户头中，它分为三个户头：普通户头。特别户头和保健储蓄户头，普通户头用于住房、教育和投资；特别户头用于投资，保健储蓄户头用于医疗保健和保险。因此，从我的九百二十五元中，这笔钱将被分配并进入每个户头，其中五百七十五元进入普通户头，一百五十元进入特别户头，两百元进入保健储蓄户头。以后我可能会做一个视频来更详细的讨论公积金，比方说一对二十五岁的年轻人已经工作了两年，每个月的收入为两千五百元，他们决定在一个不成熟的城镇购买一套私房式的租屋，费用约为三十五万元，他们也将以二十五年二点六的年利率向建屋局贷款。由于他们是非成熟城镇的首次购物者，他们的工资加起来为五千元。因此，他们有资格从政府获得四万五千元的补助金，这使房子的价格降至三万五千元。一旦竞标成功，他们需要支付总共三十五万元的百分之十作为首付。由于他们向建屋局贷款，所以只需要支付百分之五，于一万七千五百元。当房子建好，才向他们授予剩余的百分之五。由于他们已经工作了两年。因此，他们的公积金普通户头的总金额为两万七千六百元，他们就可以使用公积金支付百分之五的首付款，都没有问题。在接下来的四年里，假设他们的薪水不变，他们的普通户头总价值也增长到六万五千三百元。当房子建好时，他们将支付一万七千五百元，所以现在他们只需要向建屋局贷款二十七万元。由于他俩的普通户头仍有四万七千八百元。他们可以用来预付买房费用，这样他们只需要贷款二十二万两千两百元。所以最后，他们每个人在这二十五年里，每个月只需要支付五百零四点五元。由于他们的普通户口每个月都会进入五百七十五元，这意味他们几乎不需要使用任何现金。当然，还有一些流程和文书工作需要用现金支付，那也只需要几千元。希望这视频能让你了解。新加坡年轻人如何买得起房子？好，我们这视频就到这里了，我们下个视频见吧，拜拜。我是沈毅，如果你喜欢我拍的视频，就记得订阅我的频道，下个视频见吧。